എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ഈവനിങ് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ വളരെ ഉജ്ജ്വലമായൊരു ക്ലാസ് വൈശാഖം ചേട്ടനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടു ആ വിഷയമായിട്ട് ഒരു അപ് ടു ലെവൽ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് തന്നെയാണ് എനിക്കിവിടെ പറയാനുള്ളത് അതിൻ്റെ മുമ്പ് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഫ്രീ തിങ്കേഴ്സ് ഫാമിലിയിലേക്ക് ഒന്നും കൂടി ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഫ്രീ തിങ്കേഴ്സ് ഫാമിലിയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് ഫേസ്ബുക്ക് ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് ഗ്രൂപ്പ് സ്ലാഷ് എഫ് ടി കേരള ഫോർ എന്ന അഡ്രസ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞു ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇഫ് യു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓക്കെ നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് മറ്റൊന്നുമല്ല സയൻസും ശാസ്ത്രമാണ് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരു നല്ല ശതമാനം ആളുകളെങ്കിലും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഈ സബ്ജക്റ്റിൽ ഒരു 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 ചേർച്ച കൂടുതലല്ലേ സയൻസും പിന്നെ ഒരു ശാസ്ത്രവും രണ്ടും ഒന്നല്ലേ ഈ ഇൻകോസ്റ്റൗസ് സിനിമയിൽ അപ്പുക്കുട്ടനായിട്ട് അഭിനയിച്ച ജഗദീഷ് പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് കോൾഡ് സോഡ വേണോ അതോ തണുത്ത സോഡ വേണോ എന്ന് അതുപോലെ ഒരു മിക്സി നിറ ഓക്കെ അതങ്ങനെ ആണോ അതാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മുമ്പ് എനിക്ക് എൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് പറഞ്ഞപ്പം എനിക്ക് ടൈറ്റിൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് റോഹിൻ ചേട്ടനാണ് റോഹിൻ ടി നാരായണൻ റോഹിൻ ചേട്ടനുണ്ടെന്നാണ് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു സോ നമുക്ക് ശാസ്ത്രം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ശാസ്ത്രം എന്ന വാക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വരുന്നത് മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ നിന്നല്ല സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്ന് സംസ്കൃതത്തിൽ ശാസ്ത്രം എന്നതിൻ്റെ ഡെഫിനീഷൻ ശാസിക്കപ്പെട്ടത് എന്തോ അത് ശാസ്ത്രം ഒരു വസ്തു എപ്പോഴാണ് ശാസ്ത്രം വന്നത് ശാസിക്കപ്പെട്ടത് എന്തോ അത് ശാസ്ത്രം ഇനി മലയാള ശബ്ദകോശത്തിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അർത്ഥം ഒരല്പം കൂടി അവർ മാറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ചിട്ടയായ പഠനമുള്ള എന്തും അത് ശാസ്ത്രമാണ് ചിട്ടയായി നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിച്ചാലും അത് ശാസ്ത്രമാണ് ഇനി ചോദ്യമുണ്ട് ജ്യോതിഷ ശാസ്ത്രം സയൻറ്റിഫിക് ആണോ വാസ്തുശാസ്ത്രം സയൻറ്റിഫിക് ആണോ ശാസ്ത്രീയ സംഗീതമുണ്ട് അല്ലെ ഇനി സയൻറ്റിഫിക് മ്യൂസിക് എന്ന് പറയേണ്ടി വരുമോ ഗൗളിശാസ്ത്രം നാട്യശാസ്ത്രം വേദശാസ്ത്രം ദൈവശാസ്ത്രം ഒത്തിരി ഒത്തിരി ശാസ്ത്രങ്ങളുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന് നൽകുന്ന ഡെഫിനീഷൻ സയൻസിന് നമ്മൾ നൽകാൻ പോകുന്ന ഡെഫിനീഷൻ അല്ലെ ഈ മോഡേൺ സയൻസ് നമ്മൾ നൽകാൻ പോകുന്ന ഡെഫിനീഷനോട് ഒത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നോക്കുന്നത് അതായത് ഗൗളിശാസ്ത്രവും ഗോക്രി ശാസ്ത്രവും ഒക്കെ സയൻസ് ആണോ എന്നാണ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് സയൻസ് നോക്കാം സയൻസ് ഇസ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് എൻ്റർപ്രൈസ് ദറ്റ് ബിൽഡ്സ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസ് നോളജ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ടെസ്റ്റബിൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ആൻഡ് പ്രിഡിക്ഷൻസ് അബൗ ദ ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ച് ഉള്ള അറിവ് സ്വരുക്കൂട്ടുവാനും പരീക്ഷിച്ചു നോക്കുവാനും ആവുന്ന വിസ്തീരങ്ങളായും പ്രവചനങ്ങളായും ക്രമീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ശാസ്ത്രം ഈ ശാസ്ത്രവും അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് വരുന്നത് ലാറ്റിലെ സയൻറ്റീരിയ എന്ന പതിൽ നിന്ന അതിന് അറിവ് അല്ലെങ്കിൽ നോളജ് എന്നാണ് അർത്ഥം സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രീയ രീതിയിലൂടെയാണ് ശാസ്ത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് വില്ലിങ് വേവൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാച്ചുറലിസ്റ്റ് അദ്ദേഹമാണ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടൈം കോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ച് ഈ ഇൻഡ്യൂഷനിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ദിവ്യസിദ്ധികൾ വിത്തിൻ കോഡ്സ് ദിവ്യസിദ്ധികളിൽ നിന്നും അല്ലാതെ ഭൗതികമായ പ്രതിഭാസങ്ങളിൽ നിന്ന് നാം അറിവ് മനസ്സിലാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ അറിവ് പ്രയോഗിക്കുന്ന ആളെ നമുക്ക് സയൻറ്റിസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം സോ എന്തുകൊണ്ട് സയൻസ് അതൊരു വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് സയൻസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇതര ശാസ്ത്രങ്ങൾ പാരല സയൻസ് ആയിട്ട് വരുന്ന പലരുടെയും അവരുടെ ആ വാദങ്ങൾ ഒന്നാമതായിട്ട് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമൊന്നുമില്ല ഒരാൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടായിരിക്കും എനിക്കിങ്ങനെ തോന്നി മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മാർ ഇൻഡ്യൂഷൻ ബേസ്ഡ് കൂടുതൽ ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഹോമിയോപ്പതി ഉൾപ്പെടെയാണെങ്കിലും ഇൻഡ്യൂഷൻ ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും ആയിരിക്കും അത് മാത്രമല്ല ഒരു ഒരു ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാരല സയൻസ് പറയുന്ന മറ്റുള്ളവർ അംഗീകരിക്കത്തില്ല ജ്യോതിഷമാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ജ്യോതിഷമുണ്ട് ചൈനയിൽ ജ്യോതിഷമുണ്ട് റോമിലിൽ ജ്യോതിഷമുണ്ട് പകൻ വിശ്വാസങ്ങൾ ജ്യോതിഷമുണ്ട് ഇവ തമ്മിലൊരു യൂണിയനില്ല സോ ഇങ്ങനെ ഇവർ തമ്മിലൊരു യൂണിയൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രതി പ്രപഞ്ചത്തിലെ പ്രതിഭാസങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു യൂണിയൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊക്കെ ഇതിൽ യഥാർത്ഥ യൂണിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു ടൂൾ വേണം അല്ലേ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൂൾ വേണം നമുക്ക് ടു പ്ലസ് ടു ഈസ് 
ഓക്കെ ഇതിൽ ഞാനൊരു ആറ് കാൽപ്പാടുകളല്ലേ ആറ് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് ഇൻവോൾവ്സ് എ സീരിയസ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ദാറ്റ് ആർ യൂസ് ടു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് എ നാച്ചുറൽ ഓക്കറൻസ് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസത്തെ മനസ്സിലാക്കാനും അതിനെ വിശദീകരിക്കുവാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഇതിൽ ഓരോ കാൽപ്പാദത്തെയും ഞാൻ ഓരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് വിവരിക്കാം ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോബ്ലം ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഒബ്സർവേഷൻ ആൻഡ് റിസേർച്ച് തേർഡ് വൺ ഈസ് ഫോമുലേറ്റ് എ ഹൈപ്പോസിസ് ഫോർത്ത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ദെൻ കളക്ട് ആൻഡ് അനലൈസ് റിസൾട്ട്സ് കൺക്ലൂഷൻ ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഓക്കെ നമ്മുടെ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡിന് വേണ്ട ചില അല്ല തീർ ഉറപ്പായിട്ട് വേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ ഒരു സയൻസിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന തിയറികൾക്ക് അല്ലെ ഹൈപ്പോസിസിനാണെങ്കിൽ വേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് റെപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അല്ലേ ഒരിക്കൽ നമ്മൾ പൊതുവെ പറയുന്ന ഒന്നാണ് ചക്ക വീണ് മോയിൽ ചത്തു അല്ലേ ചക്ക എപ്പോഴും ചക്ക വീണ മോയിൽ ചാവണമെന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ മോയിൽ ചാവുന്നതെല്ലാം ചക്ക വീണുന്നുകൊണ്ട് ആകണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രതിഭാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എക്സ്പെരിമെൻസിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം അല്ലേ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നായിരിക്കണം അതിൻ്റെ കാരണം ഒന്നും കൊണ്ടല്ല ഒരു പക്ഷെ പല ഇറേഴ്സ് കൊണ്ട് സംഭവിച്ചിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാത്ത വേറൊരു കോഴ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മളിപ്പം എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോഴ്സ് കൊണ്ടാണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രതിഭാസം നടന്നതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ വേറൊരു കാരണം അവിടെ ആയിരുന്നിരിക്കാം എക്സ്റ്റേണൽ റിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ നടത്തിയ പഠനങ്ങളെ ആണെങ്കിൽ മറ്റൊന്നുണ്ടല്ലേ ക്രിറ്റിസൈസ് കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പിയർ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും തെറ്റായ ബയാസസ് വന്നിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇറേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ അത് പിയർ റിവ്യൂവിനും കൊടുക്കാറുണ്ട് ആൻഡ് ഡേറ്റ റെക്കോർഡിംഗ് ആൻഡ് ഷെയറിംഗ് നമ്മൾ നടത്തിയ പഠനമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നടത്തിയ ഓരോ പഠനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പഠനത്തിൽ നടത്തിയ ഓരോ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി ഡേറ്റ നമ്മളൊരു റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം അത് മാത്രമല്ല ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി അവൈലബിൾ ഫോർ ഷെയറിംഗ് ബാക്കിയുള്ള സയൻറ്റിഫിക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾക്ക് അത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി ഫോൾസിഫൈബിലിറ്റി ഉണ്ടാവണം അല്ലേ ഒരു കാര്യം പറയും ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുക ഒരു പ്രതിഭാസം ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ പറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രത്തിൽ ഇത് ഇന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇന്ന പ്രത്യേക പ്രോസസ്സിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിദ്ധാന്തം തെറ്റാണ് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ പറ്റണം ഒരു വളരെ വളരെ ലളിതവൽക്കരിച്ച ഒരു ഒരു മാത്തമാറ്റിക് തീറ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുകയാണ് പൈതോറ സ്ഥിരം പൈതോറ സ്ഥിരത്തിൽ അതിൻ്റെ ഹൈപ്പോട്ടിനീസിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ മറ്റു രണ്ട് സൈഡിലെ സ്ക്വയറിന് തുല്യമാകാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തീരത്തിന് എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നാ ഇനി അങ്ങനെ വന്നില്ല വരത്തില്ല അത് വേറെ കാര്യം അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തീരത്തിനൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നാ സോ അതുപോലെ ഫാൻസിഫൈബിലിറ്റി ഉണ്ടാവണം സോ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് പോവുകയാണ് നമ്മളെ ഒബ്സർവേഷൻ അല്ലേ എവറി തിങ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഒബ്സർവേഷൻ പൊതുവെ ന്യൂട്ടൺ ഗ്രാവിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ തിയറി കൊണ്ടുപോകാൻ കാരണമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന കഥയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലയിൽ ആപ്പിൾ വീണ കഥ എന്തായാലും നമ്മൾ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ഒബ്സർവേഷൻ ചുമ്മാ ഒരു നിരീക്ഷണം മാത്രമല്ല ഇറ്റ്സ് അതൊരു അളവെടുപ്പും കൂടിയാണ് അത് നമുക്ക് പലതിനെ പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒബ്സർവേഷൻ നടത്താം നമ്മുടെ ആകാശം എന്തുകൊണ്ട് നീല കളറിലല്ലേ നീല കളറിലായെന്ന് ഒബ്സർവേഷൻ നടത്താം അല്ലെങ്കിൽ ഡക്സിന് ഫീമെയിൽ ഹ്യൂമൻസിനോട് കൂടുതൽ താല്പര്യം ഉണ്ടോ എന്നൊരു ഒബ്സർവേഷൻ നടക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ജി എന്ന് പറഞ്ഞ മരുന്ന് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിക്ക് പൊക്കം കൂടുതലായിട്ട് വെക്കുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ നടത്താം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒബ്സർവേഷൻ നടത്താം ആൻഡ് ജേംസ് ഇന്ന ജേംസ് ഇന്ന ഡിസീസ് ഉണ്ടാകുമോ എന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒബ്സർവേഷൻ നടത്താം ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ ആ ചോദ്യത്തിന് ഒരു ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതായിട്ടായിരിക്കും തുടർന്നുള്ള പ്രോസസ
രണ്ടാമത്തത് ഈ ആദ്യത്തെ വേരിയബിളുമായിട്ട് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളുമായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിൾ ആണ് ബി അതിനെ നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയാം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ റെസ്പോൺസ് ടു ദ പെർഫസ്ഫുൾ ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ രണ്ട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലും ഒരുപോലെ വെക്കുന്ന എന്താണ് അതിനെ നമുക്ക് കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഹൈപ്പോസിസ് ഓക്കെ ഹൈപ്പോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഗസ്റ്റാണ് ഹൈപ്പോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ ഒരു ഒരു ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കുകയല്ല അതൊരു ഒരു എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഗസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഇത്ര ഇത്രയും പഠനം നമ്മളൊരു ചോദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചു ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അധികം ഒബ്സർവേഷൻ നടത്തി ചോദ്യം കണ്ടുപിടിച്ച് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റിസേർച്ച് നടത്തി ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളാണെങ്കിൽ ഒരു എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഗസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ കാരണം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കാം എന്നൊരു ഗസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം നമ്മുടെ സോയിലെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്ലാന്റിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാം അല്ലേ അതിൻ്റെ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാം എന്നൊരു ഹൈപ്പോസിസ് നമുക്കുണ്ടാക്കാം ഹൈപ്പോസിസ് തന്നെ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് ഒന്ന് നൾ ഹൈപ്പോസിസും മറ്റത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോസിസും നൾ ഹൈപ്പോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ ഈ ഹൈപ്പോസിസ് തെറ്റാണെന്ന് വിളിക്കാനാണ് നമ്മൾ ആ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആ സയൻറ്റിഫിക് റിസൾട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഹൈപ്പോസിസിലാണെങ്കിൽ ഈ ഹൈപ്പോസിസ് ശരിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കാനാണ് ആ റിസർച്ച് നടത്തുന്നത് സോ ആസ് ഐറ്റൽ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് വേരിയബിൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൽ ചെലുത്തുന്ന എഫക്റ്റ് അതായിരിക്കും എൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ആൻഡ് ഹൈപ്പോസിസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇഫ് ഐ പ്ലാൻ എ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ദെൻ എ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഞാൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൽ ഈ ചേഞ്ച് നടത്തിയാൽ അത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൽ ചെയ്യും അതായത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കും എന്ന് അതായിരിക്കും ഒരു എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഗസ് നമ്മുടെ ഒരു തിയറിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും സോൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് ആണ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഓക്കെ നമ്മളൊരു എത്ര മനോഹരമായിട്ടൊരു ഗസ് നടത്തിയാലും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര മനോഹരമായിട്ടൊരു ഹൈപ്പോസിസ് നടത്തിയാലും അത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റലി തെറ്റാന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പോസിസ് നിലനിൽപ്പില്ല അത് ആര് നടത്തിയ ഹൈപ്പോസിസ് ആയിക്കോട്ടെ എത്ര വലിയ ഹൈപ്പോസിസ് ആയിട്ട് അത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ തെറ്റാന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹൈപ്പോസിസ് ഒന്നെങ്കിൽ അതിനെന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തണോ എന്ന് നോക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ ആ ഹൈപ്പോസിസ് തള്ളപ്പെടണം സോ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റു മറ്റൊന്നും സംഭവമില്ല ഇത് ഫിസിക്കലി ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ ഹൈപ്പോസിസ് പറഞ്ഞ പോലെ നടക്കൂ ഇല്ലയോ എന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് സോ അതിനൊരു പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ടല്ലേ ഇൻ ഇൻ ഒരു ഓർഡർ ഓഫ് പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഇത് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്കം നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഒരു കോൺ ക്വാണ്ടിഫൈബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് ആയിരിക്കണം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻസിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെൻസിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ്സ് നമ്മൾ ഒരു ഒരു കാര്യം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു മരുന്ന് കൊടുക്കുക ഒരു ഡ്രഗ് കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ട് എലികൾ അപ്പം രണ്ട് എലികൾക്ക് ഡ്രഗ് കൊടുക്കുകയാണ് ഒന്ന് ആ എലികളെ ഭയങ്കര ഓവറായിട്ട് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ശക്തി കൂട്ടാൻ പറ്റുമെന്ന് അല്ല അതിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ കൂട്ടാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു ഡ്രഗ് കൊടുക്കുകയാണ് ആ ഡ്രഗ് കൂടുതൽ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു എലിക്ക് കൂടുതൽ ലൈഫ് സ്പാനും സൈസും ഉണ്ടാകുമോ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ ഇപ്പോൾ സൈസിലി പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് എലികൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ്സിനും ആണെങ്കിൽ ഒന്നിച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല ഒരു പക്ഷേ ഒരു എലി മറ്റേതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഈ എലിക്ക് കിട്ടേണ്ട ഫുഡിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഫുഡ് മറ്റേ തട്ടിയിടുകാം ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് മാത്രമല്ല വേറൊരു കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ വേറെ പ്രധാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫാക്ടർ തന്നെയാണോ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണോ ഈ ഒരു റിസൾട്ട് വന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഈ രോഗം ഭേദമായെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ പാ
ഉള്ളി കൊടുക്കുന്നത് ഇന്നേർട്ട മരുന്നാണോ അതോ ഒറിജിനൽ മരുന്നാണോ പ്ലാസിമയാണോ അതോ ഒറിജിനൽ മരുന്നാണോ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല മേടിക്കുന്ന രോഗിക്കും അറിയില്ല ഏത് മരുന്നാണ് ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് ഇതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബയാസസ് ഉണ്ടാവുന്നത് മാറ്റാണ് അതായത് നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ കഴിക്കുന്ന മരുന്ന് ഇന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലോ ഒരു ഫേവറിങ്ങും ആണ് വരയ്ക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഫേവറിങ് ഒരു പാഷാലിറ്റി ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡേറ്റ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഡൈബിൾ ഡബിൾ ബ്ലൈൻഡ് ടെസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എനിവേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പാരൽ സയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഹോമിയോപ്പതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഇരുന്നൂറ് വർഷത്തോളമായിട്ട് പല ആയിരക്കണക്കിന് ഡബിൾ ബ്ലൈൻഡ് റാൻഡമൈസ് ട്രയൽസ് നടത്തി ഒന്നിൽ പോലും ഇത് ഇത് ഇന്നേർട്ടല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും എഫക്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് തെളിഞ്ഞില്ല അതിൻ്റെ ഒരു താഴെ ഒരു ഡയഗ്രാം ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് രണ്ട് നേരത്തെ വന്ന കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ്സ് അവർക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് രണ്ട് രണ്ടിൽ ലഭിക്കുന്ന ഡേറ്റ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യും ഗാദർ അനലൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇത്രയും ഒരു എക്സ്പെ നമ്മളൊരു ഹൈ ആദ്യം ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ നടത്തി രണ്ടാമത് നമ്മളൊരു ഹൈപ്പോസിസ് എടുത്തു നമ്മൾ എന്നിട്ട് ലഭിച്ച ഈ ഡേറ്റയെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം അല്ലെ നമ്മൾ എന്ത് എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഡേറ്റ സംഭവിച്ചു അത് നമുക്ക് ചാർട്ടിൻ്റെ രൂപത്തിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പത്തിൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഗ്രൂപ്പത്തിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് വീഡിയോസ് അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ഡേറ്റ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം എന്നിട്ട് എൻ്റെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് നമ്മൾ നടത്തിയ ഈ പഠനം അല്ലെ നമ്മൾ നടത്തിയ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മുടെ ആ ഇനിഷ്യൽ ഹൈപ്പോസിസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണോ അതോ അതിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നടത്തിയ പഠനം നമ്മുടെ ഹൈപ്പോസിസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണോ അതോ റിജക്ട് ചെയ്യുന്നതാണോ ഇനി ഇത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് തുടർ പഠനങ്ങളല്ലേ ഇതൊരു സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണെങ്കിൽ തുടർ പഠനങ്ങൾ നടത്താം ഇനി അതിനെ റിജക്റ്റ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ഈ ഹൈപ്പോസിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് വരുത്തേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ ഫോളോപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കംപ്ലീറ്റ് റിജക്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഒരുപോലെയുള്ള രണ്ട് ഹൈപ്പോസിസ് വന്ന് അതിനെ ബെറ്ററായിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ഡിസയർ പ്രൊസീജിയറിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സ്വീകരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടിയ ഡേറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമല്ലേ നമ്മൾ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഞാൻ വീട്ടിലിരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തിയത് ചുമ്മാ ചുമ്മാ വീട്ടിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനല്ല ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളൊരു ഒരു വീട്ടിലിരുന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തു അതൊരു ചാനൽ എഴുതി അത് കൊള്ളാമെന്ന് ഒരു ചാനൽ പബ്ലിക്കേഷൻ ചേട്ടനെ അയച്ചു കൊടുക്കും അവരാണെങ്കിൽ അവർ ഡിസയർ ആയിട്ടുള്ള പിയർ റിവ്യൂ വർക്ക്സ് നടത്തും അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തെറ്റുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് എന്തൊക്കെ കറക്ഷൻസ് അതിന് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു അയച്ചു തരും ദെൻ വി വിൽ ഡു ദ ഡിസയർ തിങ്സ് പിന്നെ റീസബ്മിറ്റ് ചെയ്യും സോ അങ്ങനെ അതൊരു ജേണലാവും ജേണൽ അല്ല ജേണലി പബ്ലിഷ് ചെയ്യും ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹൈപ്പോസിസ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തുടർ പ്രക്രിയകൾ അല്ലെങ്കിൽ തുടർ പഠനങ്ങൾ ഒത്തിരി നടക്കുന്നത് വഴി uh in some level after a lot of research it can it can either become a theory okay ini podivayittu science yan nerthe varnalla shastrathinte vaktakalu unnikkina oru chodyamana shastram valare reliable aayittulla onnanengil alleke shastram seriyanengil adu eppolu endine chey enjeeyunathu അതെ ഇന്നലത്തെ ശാസ്ത്രമല്ല ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രം കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ശാസ്ത്രം നിങ്ങൾ ഇന്ന് പറയുന്നത് മാറ്റി പറയും അങ്ങനെ മാറ്റി പറയുന്ന ഒന്നിനെ എങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ പതിനാ ആയിരം വർഷമായിട്ട് ഒരേ കാര്യം തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അതിന് ഞങ്ങളൊരു പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റമൊന്നും വരുത്തുന്നില്ല എക്സ്ക്ലൂഡിങ് വാക്കാന ഫാക്ടറി പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റമൊന്നും വരുത്തുന്നില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും മാറ്റി മാറ്റി പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങളെ റിലേ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശാസ്ത്രം എന്തോ അൺറിലേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് നിങ്ങൾ മാറ്റി പറയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അൺറിലേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് പക്ഷേ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന ഗുണം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ക്വാളിറ്റി തന്നെ ഒരു കാര്യം ശരിയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സയൻറ്റിഫിക് മെതേഡിൽ പ്രൂവ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം ശരിയാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അ
പൈ ഏതാണ്ട് ബി സി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് മുതൽ അല്ലെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറും ബി സി മുതൽ തന്നെ മൂന്ന് മൂന്നിൻ്റെ മേളിലുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആണ് ഏകദേശം ഒരു വാല്യൂ ആണ് പൈയുടെ വാല്യൂ എന്ന് ബാബിലോണിലും ചൈനയിലും ഇന്ത്യയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് അറിയായിരുന്നു പിന്നെ തുടർന്നുള്ള പഠനങ്ങളിൽ ഇത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ എയ്റ്റ് എന്ന് ചിലർ പറഞ്ഞു ചിലർ പറഞ്ഞു സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് ആയി എഗൻ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് റൈറ്റ് ഏകദേശം അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ വൺ ഫൈവ് നയൻ ടു സിക്സ് ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് നയൻ അതൊരു പൈയുടെ ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ഞാനിപ്പോൾ പറയുകയാണ് ഇത് ഓരോ വർഷങ്ങളല്ലല്ലോ കൂടുതൽ പഠനം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് കൂടുതൽ കൃത്യതയിലോട്ട് വന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് തെറ്റാണെന്നോ മണ്ടന്മാരാണെന്നോ പൊട്ടന്മാരാണെന്നൊന്നും അല്ല അർത്ഥം ഇന്ന് നമുക്ക് ഏകദേശം ആണെങ്കിൽ ടെൻ ട്രില്യൺ പ്ലേസ് ഡിസിമൽ പ്ലേസസ് എഗൈൻ ഐ ഫോർ ഗെറ്റ് ടു സേ പൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോൺ റെക്കുറിംഗ് നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് നമ്പർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റാഷണൽ നമ്പറാണ് അതിൻ്റെ ഡിജിറ്റ്സ് ഒരിക്കലും തീരത്തില്ലാതെ ആസ് ഫാർ എസ്നോ ഇൻഫിനിറ്റിയിലോട്ട് ഒരു നോൺ റിപ്പീറ്റിംഗ് പാറ്റേണിൽ പൊക്കോണ്ടിരിക്കും നമുക്ക് ഏകദേശം ടെൻ ട്രില്യൺ ഡെസിമൽ പ്ലേസസിൽ ഇന്ന് പൈയുടെ വാല്യൂ പറയും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളും കൂടുതൽ കൃത്യതയോട് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെയുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങളല്ല നേരത്തെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തെറ്റാണെന്നല്ല പറയുന്നത് അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ശരിയായ ഒന്ന് അല്ലെ കൂടുതൽ കൃത്യമായ ഒന്ന് നമുക്കിന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഏത് സിദ്ധാന്തമാണെങ്കിൽ ഏത് ശാസ്ത്രീയ സിദ്ധാന്തങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇൻ സയൻസ് യൂഷ്വലി ഹൈപ്പോ യൂഷ്വലി തിയറീസ് ആൻഡ് ലോസ് ആർ നോട്ട് ചേഞ്ച് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈപ്പോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ചേഞ്ച് ആൻഡ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹൈപ്പോസിസ് ആണ് മാറ്റത്തിന് വിധേയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സിദ്ധാന്തങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞു ഞാനാണെങ്കിൽ ഇട്ടും തന്നെ ദീർഘിപ്പിച്ചില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് നിർത്താനുള്ള ശ്രമിച്ചാണ് ഡിസ്കഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ഉത്തരം പറയാം ഓക്കെ 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 പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ ശാസ്ത്രം എന്ന വാക്കിന് രണ്ട് മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് മലയാള ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ശാസിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സ് ഹൈ സാൻസ്ക്രിത്ത് വേർഡ് തന്നെയാണ് ശാസിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങൾ ശാസിക്കപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അരുൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് അത് ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഫസ്റ്റ് രണ്ടാമതായിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്നാണ് ജ്യോതിഷം അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ രണ്ടാമതായിട്ട് ചിട്ടയായ പഠനം അല്ലെങ്കിൽ പഠന പ്രക്രിയകളെ എല്ലാം ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ ഉദാഹരണമായിട്ട് നാട്യശാസ്ത്രം ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ചിട്ടയായ പഠനം വരുന്നത് എന്തിനെ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയാറുണ്ട് മൂന്ന് സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന് മലയാള അർത്ഥമായി ശാസ്ത്രത്തെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന് മലയാള തർജ്ജിമയായിട്ട് ശാസ്ത്രത്തെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഈ മൂന്ന് സിറ്റുവേഷനിൽ മലയാളത്തെ ശാസ്ത്രത്തെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ മലയാളത്തിലെ അഭിനവ വ്യാഖ്യാന ഫാക്ടറി മറ്റോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നവരുടെ അവരുടെ ബിസിനസ്സെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഈ ശാസ്ത്രം എന്ന വാക്കിനെ എടുത്തിട്ട് ഒരു ആധികാരിത കൊണ്ടുവരുന്ന രീതിയിലല്ലേ ജോ ജോ ഞാൻ ആ ഞങ്ങൾ ശാസ്ത്രവാദികളാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർ തീർക്കാൻ ആദ്യത്തെ രണ്ട് പാ രണ്ടിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് വരുന്ന ഒന്നിനെ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് അവർ വരാറുണ്ട് ഇനി സയൻസ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് നം അത് എക്സ്പെരിമെൻ്റലി പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടെസ്റ്റിഫൈബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫോൾസിഫൈബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എക്സ്പ്ലനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അറിവുകൾ നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ച് സ്വീകരിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എന്തോ ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രീതിയാണ് സയൻസ് സയൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സയൻസ് എങ്ങനെയാണ് അറിവുകളെ നേടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അറി നോളജ് നേടുന്നതെന്ന് ഞാനിവിടെ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡിലൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അത് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ചുമ്മാ ഒരു നിരീക്ഷണം അല്ലെ ഒരു
അതാണ് അതിനകത്തുള്ള ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ആണ് ഞാൻ കാണുന്നത് പഠിച്ചു വരാൻ ഒരുപാട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും അതൊരു വലിയൊരു പോയിന്റ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മുടെ വൈശാഖൻ തമ്പിയും അദ്ദേഹമൊക്കെ ആണ് ഈ ഭാവിയിലെ നമ്മുടെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് ഒരു മടിയുമില്ല പിന്നെ ഈ ശാസ്ത്രം മതം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഈ ശാസ്ത്രത്തിന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇഷ്ടമാണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ പഠിക്കാനും അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളെ പഠിക്കാനും വലിയ താല്പര്യമാണ് പക്ഷെ മതത്തിന് അങ്ങനെ താല്പര്യങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ് ഇപ്പോൾ എവല്യൂഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ മതം തീരെ താല്പര്യം കാണിക്കാറേയില്ല അതേസമയം ബിഗ് ബാങ് വരികയാണെങ്കിലോ വളച്ചൊടിക്കാൻ ഒരുപാടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ കയറി പിടിക്കും എവല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ എവല്യൂഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പ്രധാനമായ സൈറ്റുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പറയുന്നത് ജീൻ എന്തെന്ന് അറിയില്ല സയൻസിന് ജീൻ എന്തെന്ന് അറിയില്ല മാത്രമല്ല നേരത്തെ വൈശാഖ തമ്പി പറഞ്ഞ പോലെ നോർത്ത് പോളിൻ്റെ നോർത്ത് ഏതാണ് ചോദിക്കുന്ന പോലെ ഇടക്കണ്ണികൾ ഏത് ഇങ്ങനെ അനാവശ്യമായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് അവരങ്ങ് ബേജാറാകുകയാണ് വാസ്തവത്തിൽ അവരൊരു കൺക്ലൂഷൻ എത്തുന്നതല്ല ഞാനും അനുവിനോദം പോയിട്ട് ഒരു ലേമേൻ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് എടുത്ത് നോക്കി അതായത് പരിണാമം അറിയുന്ന വിശ്വാസികളുടെ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് സംഖ്യ കൊണ്ട് എഴുതാനൊക്കെ അല്ല അത്രയ്ക്ക് ലോലമാണ് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പരിണാമത്തെക്കുറിച്ച് ചുക്കണങ്ങൾ തന്നെയും അവർക്കൊന്നും അറിയില്ല അവരുടെ മന മനസ്സിലുള്ള അവർ താലോലിക്കുന്ന ചക്കര വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിനെ എതിർക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ എന്നല്ലാതെ പക്ഷേ ഒരുപാട് ആളുകളെ വഴിതെറ്റിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാര്യം ഒരു ചെറിയ സംഭവം കൂടെ പറഞ്ഞാൽ നിർത്താം ഞാനും സുധീഷ് സുധീഷ് ഫിസി ഫിസിക്സ് പഠിച്ച ആളാണ് ഒരു ടി വി ചർച്ചയിൽ മാതൃഭൂമിയിൽ പോയിരുന്നു അവിടെ മാതൃഭൂമിയുടെ ഔദ്യോഗിക ജോത്സ്യക്കാരനാണ് ഈ ശ്രീകുമാർ സാർ അദ്ദേഹം നെഗറ്റീവ് എനർജിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ സുധീഷ് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അദ്ദേഹം ചൂളിപ്പോയി അതൊന്നും അല്ല വിഷയം പക്ഷേ മാതൃഭൂമി ആ പോർഷൻ കാണിച്ചില്ല കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ സംഘടിതമായ ഒരു നീക്കം ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട് നേരത്തെ രവിചന്ദ്രൻ മാഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഇത് മാനവികവൽക്കരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒത് സ്ഫുടമാകണമെങ്കിൽ ഇമാതിരി ശക്തികളെ നമുക്ക് എതിർക്കേണ്ടതുണ്ട് സൗമ്യമായി തന്നെ എതിർക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ശാക്തീകരണം ഇതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആവശ്യമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സ്ത്രീകളെയും ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ബാധിക്കുന്നതാണ് ചൊവ്വ ദോഷം ഏത് കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് പത്തു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചൊവ്വയിൽ പോയി താമസമാക്കാനാണ് പോയി വരാനല്ല അതിൻ്റെ സി ഒ പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ആംസ്ട്രോങ്ങിൻ്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു ആഗ്രഹം ചൊവ്വയിലേക്കൊന്ന് പോകണം പക്ഷേ നിലവിലുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ചൊവ്വയിൽ പോകാൻ സാധിക്കും തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ സാങ്കേതികത്വം നമുക്ക് വശമില്ല അദ്ദേഹം അപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചു എന്തിനാ തിരിച്ചു വരുന്നത് വി സെറ്റിൽ ദേ നമുക്കവിടെ താമസിക്കാം അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ നാല് പേരടങ്ങുന്ന നാല് ഗ്രൂപ്പിനെ അങ്ങനെ അയക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അതിൻ്റെ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ഹോക്സ് ഒന്നുമല്ല അതിൻ്റെ സൈറ്റ് ഞാൻ പിന്തുടരാറുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി അവൻ്റെ പിറന്ത മണ്ണിൽ നിന്നും അവൻ്റെ കാലുകൾ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് സ്ഥിരമായി ഉറപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ ജ്യോതിഷികൾ അവരുടെ വരുമാന മാർഗമായി കണ്ടെത്തുന്ന ചൊവ്വാ ദോഷം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു നമുക്ക് ബാധ്യതയുണ്ടോ ഇതിനെതിരായി ശബ്ദിക്കാൻ ബാധ്യതയുണ്ടോ ഇത്രയും വീണ് പോകുന്ന ആളുകളെ രക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം ആയുധമണിയുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ ഇത്തരം പരിപാടികൾ നടത്തുന്നത് ഫ്രീ തിങ്കേഴ്സിൽ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ഒരുപാട് സജീവമായ ചർച്ചകളുണ്ട് ഞാൻ വാസ്തവത്തിൽ ഈ ഇലക്ഷൻ ടൈമിൽ പത്രം വായിച്ചില്ല ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ വരും പത്രം തരുന്നതിനേക്കാളും വളരെ ഗഹനമായ രീതിയിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് മറയ്ക്കാതെ ഒളിക്കാതെ പക്ഷം ചേരാതെ വ്യക്തമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണ് ആ സോഷ്യൽ മീഡിയ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ യോഗത്തിന് നന്ദി പറയുവാനായിട്ട് ഞാൻ സന്തോഷ് പാലാത്തിങ്കലിനെ വിളിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഫ്രീ തിങ്കേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് നാലാം വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയതിൻ്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിൽ അങ
ഈ മീറ്റ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച കാഞ്ചേട്ടൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത രവീന്ദ്രൻ സാർ ക്ലാസ്സുകളെടുത്ത വൈശാലൻ തമ്പി ആശിഷ് ജോസ് അമ്പാട്ട് എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേക നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ഈ മീറ്റിൻ്റെ വിജയത്തിനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത അത് നന്നായി പ്രവർത്തിച്ച കേരള ഫ്രീ തിങ്കേഴ്സ് ഫോറം നിർമുക്ത യുക്തിവാദ സംഘം ഇവയുടെ ഇവരുടെ പ്രതിനിധികളെയും പ്രത്യേക അനുമോദനവും നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്ദി